Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder une partie que j'ai jouée en Ligue Belge il y a quelques mois. Donc, j'affrontais un maître international, Manuel Bousbom. En prenant ce lampe en 1h30, 30 secondes par coup. Donc, la partie commence comme ça. E4, C5, cavalier F3, D6. Donc, fou B5 échec, c'est mon arme favorite contre la Sicilienne. Fou D7, fou prend D7, dame prend D7. C4, donc ça c'est théorique, hein, donc on ne passe pas trop de temps là-dessus. Cavalier C6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6 attaque le pion E4. On va le défendre avec le cavalier. E6, petit rock. Alors E6, c'est un coup que, que, que je ne connaissais pas. Euh, J'avais déjà vu euh, cette, euh, ce coup euh, joué, mais je ne l'avais jamais vraiment étudié. G6 à la place de E6 est le coup principal. E6, petit rock, fou E7. Donc là, je ne connais pas trop la position. Donc on va essayer de trouver un plan euh, tranquille hein, pour jouer avec le blanc. Quand on ne connaît pas la position, on essaye de ne pas trop prendre de risques et jouer des plutôt euh, safe. Donc B3, tranquille. A6, ok. Fou B2, petit rock. Euh, et tour 1. Donc je ne pense pas avoir fait de coup euh, incroyable, ni de mauvais coup non plus dans cette position. Euh, alors ça, on joue tour FD8. Alors tour FD8, ça pose quand même une question, parce qu'on se met en face du vis-à-vis -vis de madame, hein, donc ça peut poser problème. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je joue un coup qui est assez standard dans cette position-là, c'est cavalier prend C6. Souvent, ce cavalier, on ne sait pas trop comment faire. Hein, des fois, on peut le mettre en C2, E3, dans ces positions de Maroxy, mais ici, je n'ai pas trop de cases pour l'instant où aller, donc je ne sais pas trop, trop comment euh, jouer la position. Donc avec cavalier prend C6, je me dis que s'il mange du pion... Euh, en C6, je pourrais jouer d'un plus tard, m'enlever du vis-à-vis, c'est important. Hein. Quand vous avez un vis-à-vis, -vis, essayez de penser à, à vous décaler. Donc, dame E2, tour, mettre la tour en D1. Et un jour, éventuellement, essayer de le cavalier en A4 pour, en fait, jouer soit avec E5, soit avec C5. L'idée, en fait, c'est que quand on jouera euh, C5 ou E5, eh ben, on va casser un petit peu, on va dire, le centre des noirs qui auront après un problème euh, avec euh, leur structure de pion. Euh, du coup, ici, lui, il a mangé la dame. Et là, j'ai joué du coup dame 2. Vous voyez, encore une fois, il y a un vis-à-vis -vis entre la dame et la tour. On s'enlève très, très vite du vis-à-vis. -vis. En plus, dame 2, ça a le mérite d'empêcher aussi B5. B5, c'est une menace des noirs. Ici, D5 est une menace avec le vis-à-vis. -vis, et aussi, B5, c'est aussi une menace. Vous voyez, parce qu'il y, y a la présence sur le pion C4, etc. Et ça va ouvrir les colonnes. Des noirs, la colonne A éventuellement, après c'est prend B5, A prend B5, et la colonne C aussi. Du coup, dame 2 ça empêche D5 et aussi ça empêche B5. Là, sur D5, simplement, je mange du pion, puis à la fin, on verra qu'il y aura le fou en prise, parce que moi aussi, je suis un vis-à-vis, -vis. et B5, c'est mauvais, parce que là, du coup, ben, je mange deux fois, et je gagne un pion. Du coup, ici, mon adversaire, il m'a joué un coup qui est assez, euh, assez suspect, euh, mais je le comprendre parce que j'avais un petit peu une menace fantôme alors je dis fantôme parce qu'en fait pour moi pendant la partie je pensais que c'était une, une grosse menace puis en le regardant après avec l'ordinateur j'ai reçu que c'était pas du tout une menace aussi importante que ça euh, par exemple comme tour c8 qui a l'air assez logique et eh ben j'avais prévu de jouer un coup comme cavalier des 5 qui m'avait l'air assez fort parce qu'en fait et eh ben ça attaque euh, le cavalier, ça menace de casser le roi, euh, casser le roc, avec mon fou aussi euh, en paqueto. J'ai aussi cavalier prendre E7 avec fourchette, qui est possible. Et sur pion prendre D5, ben, tout simplement pion prendre D5, j'attaque la dame, et aussi attaque le fou, euh, le fou E7. Donc je pensais que c'était plutôt euh, une bonne idée, en tout cas à faire. Et, euh, mais ensuite, bon, on s'en rend compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Il y a que, par exemple dame B6. Et sur dame prend e7, ici il y aurait une idée, éventuellement faire tour e8, et madame serait enfermée. Bon, l'ordinateur il se. Il se. Il n'a pas trop peur en fait de la position encore. Il pense que ça va pour les blancs, parce que j'ai quand même mangé un pion, une tour et un fou, et j'ai aussi éventuellement un jour un pion qui pourrait euh, être passé. Donc l'ordinateur ici, ça ne vole pas trop. Il, vole pas, pas, pas trop. il, il pense que les blancs sont, 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 sont ok. Euh, mais bon, moi j'avais pas vu tour 8, hein, je, vous, je vous le dis direct. Euh, mais en tout cas, je pensais avoir des idées euh, avec un jour peut-être du cavalier des 5. Donc lui, il a le dame 8. Moi, je lui ai dit, tiens, c'est bien joué. 
ça empêche qu'il y ait D5. Et euh, puis en plus, bon, ben, il fait B5. Donc moi, bon, je fais un coup normal tour D1. Et après avoir joué tour D1, eh ben, je me suis rendu compte un peu de mon erreur. J'étais un petit peu déçu. Euh, je pense que c'est un mauvais coup tour D1. Parce qu'en fait, ici, mon adversaire avait la possibilité de pouvoir jouer B5. Euh, qui n'était pas le cas au coup d'avant. Alors, pourquoi B5 est un bon coup En fait, euh, lui, ce qu'il veut, c'est ouvrir la position de ce côté-là. Donc là, euh, moi, je dois manger. Je peux aussi laisser comme ça. Mais du coup, si je laisse comme ça, il va manger en C4. Et sur Dame prend C4, il y a des tours qui vont rentrer sur la colonne ouverte. Et il peut y avoir du danger. Euh, L'idée de Dame 2 au début, c'était d'empêcher B5. Donc du coup, la, la, la logique serait que je mange B5. Après, ça prend B5. Après en B5, si je mange de la Dame... Eh ben, il mange en B5, et après Caval prend B5, le pion A2 n'est plus défendu. Vous voyez, parce que Caval est parti en, en B5, tour prend A2, et au final, cette position, euh, je pensais que j'avais peut-être une petite chance de mettre un peu de pression, et après tour B2, euh, je vais perdre le pion, euh, j'ai aucune chance ici de faire quoi que ce soit avec les blancs, la position elle est complètement égale, ça va faire nul assez facilement. J'ai prend aussi est possible, Là, j'aurais sûrement fait tour E3, celui de tour D3, pour manger ici. Mais lui serait vengé sur le pion B3. Euh, ça fait nul assez facilement. Donc, je ne sais pas s'il l'a vu, mon adversaire, en tout cas. Euh, ce B5, mais en tout cas, il ne l'a pas fait. Alors, il peut l'avoir vu et se dire, bon, euh, peut-être qu'il voulait me battre, en fait. Peut-être qu'il voulait me battre. Et que, du coup, il ne voulait pas rentrer dans cette position qui, bah, qui donne une un égalité, tout simplement. Ou alors peut-être que euh, bah, il l'a juste pas vu. Enfin, je sais pas. Euh, juste sur cavalier prend B5, c'est la même. Avec tour prend 2 directement. Et des problèmes. Euh, des problèmes parce que sur KC3 plus tard, ma tour va partir. J'ai un pion B maintenant qui est faible. Donc du coup, euh, ça c'est hors de question que je joue ça. Euh, du coup, tour D1, lui, il n'a pas joué euh, B5. Il a joué tour B8. Donc là, j'étais hyper content. Ce qui me laisse un temps, un tempo euh, entier. Et le pire, c'est que B5, eh ben, il ne me laissera pas vraiment, euh, comme tout à l'heure, hein, de, de manger à deux. Donc, je suis plutôt, euh, plutôt content ici. Donc, pour cette position, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, écoles. Hein. Euh, et puis, il y a plusieurs plans possibles. Donc, euh, moi, j'ai fait un plan, vous allez voir, qui est un peu chaud. Et c'est aussi ce qui fait un peu la beauté en fait, de la partie. Euh, parce que la partie, en fait, elle est hyper belle. Euh, ici... Moi, j'ai fait tour D3, qui n'est pas du tout dans les coups de l'ordinateur. On va voir pourquoi. Euh, J'avais une idée en particulière pour attaquer le roi rapidement. Avec ma, ma tour, mon fou, vous voyez sur la case G7. Le cavalier qui pouvait vite se mettre en jeu aussi. Euh, mais ici, l'ordinateur préconisait plutôt un coup comme A4 pour empêcher B5. Mais j'avais toujours peur. Vous savez, quand on joue des coups comme A4, et ben, en fait, on va aussi affaiblir la structure. Par exemple, le pion B, qui maintenant est un pion un peu arriéré, il a du mal à venir vraiment à avancer, parce que dès que le pion B avance, j'aurai ces pions, donc C4 et A4 qui seront faibles. Là, le pion B3, il est un peu faible aussi. Donc, je ne savais pas trop si A4, c'était bien ou pas. J'avais peur de coups comme, par exemple, cavalier 7 cavalier C5 pour attaquer le pion B3, et euh, je n'étais pas sûr. Dans tous les cas, A4, c'était le coup que j'aurais dû faire. Et donc, moi, j'ai préféré rentrer dans une vente un peu plus concrète, un plus compliqué. Alors, tour les 3 n'est pas du tout un coup que leur dit M à cause de B5, en fait. Alors, B5, l'idée, c'est que euh, il attaque euh, ici, du coup, euh, le pion C4. Madame ne défend plus en C4. Euh, si je mange ici, puis on prend, après, il va faire B4. Mon cavalier n'aura pas trop trop de cases, il pourra partir. Donc, ici, en jouant tour les 3, j'avais bien vu un B5, je l'avais bien entendu vu, mais j'avais anticipé un peu la variante et j'avais vu quelque chose qui m'avait l'air très 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 fort. On va regarder un petit peu. Donc là, j'ai fait tour G3. Donc je suis assez content, hein. j'ai quand même une belle pression sur G7. Aussi la dame contre l'H5, ce qui empêche les cavaliers H5 par exemple. Là, il a mangé en C4. Et là, ma première idée était de manger en C4 au tout début. Et euh, donc par exemple, j'avais vu un truc comme ça, avec par exemple A5, parce que le pion est en prise. Dame à 6 pour attaquer le pion en A5 et sur tour rouge, revenir en E2 et continuer avec mon plan normal, etc. Ça, c'est la première idée. 
Et, euh, et puis au final, j'ai trouvé quelque chose de plus concret. Et euh, aussi pour ceux qui me connaissent, hein, généralement, euh, quand je vois une position qui peut partir un peu en cacahuète, euh, j'aime bien relever les défis. Je suis assez comme ça, j'aime bien les positions euh, très très chaudes. Et j'ai vu une vente qui m'avait l'air très forte. Du coup, ben, si je trouve que c'est fort, ben, je le fais. Quoi. Euh, donc, sur tour de 3, il a mangé en C4. Et là, je n'ai pas fait d'un prendre C4, qui a l'air d'être le coup numéro 1. Euh, j'ai fait un coup qui est, selon l'ordinateur, un mauvais coup. Donc, c'est le numéro 2 de l'ordinateur. Une sorte d'un prend C4 et le numéro 1. Et le coup que j'ai fait, c'est le numéro 2. J'ai fait ici E5. Alors, à première vue, c'est l'air débile, ce que je fais. En fait, ce n'est pas si débile que ça. Euh, L'idée de E5, déjà, c'est que je veux ouvrir euh, la diagonale de mon fou. Je veux que le cavalier hein, euh, soit par, enfin, parte. Et je veux ouvrir, bien sûr, la colonne G. Euh, bien sûr, si le cavalier bouge, bah, là, je vais avoir du pion prend ici. Et. Euh, et euh, Peut-être, par exemple, son cavalier 7, éventuellement, E prend D6, E prend D6. Et là, voir, est-ce que je peux manger G7 On va prendre G7 avec cavalier échec découverte. Mange le fou derrière. Vous voyez, il y a pas mal de, de, de complications, en tout cas. Donc, lui, en, en pratique, il n'a pas envie de rentrer là-dedans. Donc, il a mangé en E5. Mais après, D prend E5, moi, j'avais vu Dame prend E5. Et l'idée, en fait, c'est que là, dans cette position, je, je pensais, je vais être avec vous, on s'est gagné. Je <rire> n'ai pas, pas vu de défense pendant la partie. Euh, donc moi, j'ai calculé, euh, calculé fou des 6 comme possibilité. Et sur fou des 6, j'ai vu que ici, les noirs perdaient. Après, tour prend G7 échec. Roi prend G7. Dame G5 échec. Roi F8. Et là, attention, hein, Dame prend F6 est une possibilité. Il y a aussi cavalier E4 qui est aussi une possibilité pour mater avec le fou qui va arriver aussi en, en G7. Alors attention, d'un point F6, gagne. Après cavalier, euh, cavalier E4, cavalier G5 par exemple, j'ai du euh, cavalier prend H7, j'ai madame qui peut aussi venir en H8, en H6, j'ai plein d'idées. En tout cas, on voit que les cases noires sont très affaiblies et que le roi noir, il est vraiment en PLS. Euh, cavalier E4, c'est pas possible malheureusement, alors que je voulais le faire. Je fais cavalier prend E4, prend G7, pourquoi G8 si je bouge mon fou, et chez cas découverte, il mange ma dame, bien sûr. Donc là, je pensais faire tour prend là. Et menacer mat imparable. C'est-à-dire que je vais bouger mon fou. Et euh, pour un coup, je vais le mater. Sauf qu'il a ici F6, que j'ai vu. Et sur fou prend F6 échec. Et ben il peut jouer ici dame G6. Vous voyez Et là, c'est compliqué. Il va réussir à se défendre. Il y avait aussi la possibilité de faire F5, même principe. Et sur fou euh, f6, eh ben, il y a aussi dame g6, et là tout s'échange. D'accord J'ai une tour de main sur la position, donc je ne peux pas jouer ça. C'est impossible. Euh, donc malheureusement, cavalier 4 ne marche pas, mais dame prend f6, il gagne la partie. Autre que fou d6, j'avais pensé ici à éventuellement c prend b3, qui m'avait l'air assez logique, parce qu'au final, ben, on a mangé un pion, on mange un deuxième pion. Mais ici, après cavalier e4, je voyais. Euh, pas les noirs se défendre parce qu'il y a une grosse pression sur le cavalier f6 avec le clouage en fait exercé par la tour g3 j'ai trois pièces là qui attaquent le cavalier f6 le cavalier défendu que une seule fois par le fou et du coup ben le cavalier f6 est forcé et imparable euh, à la place de ces prends b3 de fou d6 j'ai pensé aussi à f8 pour défendre euh, en g7 mais après cavalier e4 qui attaque le cavalier là, permet à madame de défendre le fou aussi. Cavalier 8, pour moi, était forcé. B prend C4. Là, j'ai récupéré mon pion. J'ai un pion passé. J'ai une très, très grosse pression sur le roi noir, vous voyez, avec mes pièces. Je pensais que cette position était euh, vraiment très, très forte pour les blancs. Du coup, dans ma tête, j'avais que... Enfin, j'aurais toujours avoir une très bonne position. Et l'adversaire n'a pas vraiment de défense, en fait. Mais par contre, ce que j'ai raté, c'est que ici, la tour D3. Ça, c'est un coup que j'ai complètement, complètement raté. Je ne l'ai pas du tout vu. Et c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Et en fait, l'idée de tour D3, c'est venir échanger la pièce la plus importante des blancs. C'est la tour qui va venir euh, clouer, en fait, le roi. Donc, après tour D3, et bien là, je me suis dit, merde, hein. <rire> je ne l'ai pas du tout vu. Euh, c'est chiant. Très, très chiant. Si je mange D3, puis on prend, ben, il a un peu passé ici. Et tant que... Je vais le manger, ben, il a des choses à faire. 
Et au pire, si je le mange, ben, ce sera égal. Ce sera égal quoi. Donc, euh, je ne suis pas très content. Quoi. Donc, je continue. Cavalier E4, on va continuer sur l'attaque. Un temps qu'à faire. Tour prend G3. Euh, donc, cavalier prend G3. Euh, dame prend G3. Ici, on garde la dame pour menacer toujours le mat en G7. C'est important. Et toujours le problème sur F6. Euh, donc, après, dame prend G3. Ici, il a un seul coup. Il est forcé de jouer ici cavalier H5. C'est obligatoire. Euh, parce que s'il joue autre chose, hein, comme par exemple dame D8 pour venir défendre en F6, ben là j'ai cavalier prend F6 échec. Donc puis on prend un interdit hein, parce qu'il est cloué. Et sur fou prend, je prends F6. Et du coup sur dame prend, ce qu'il a raté, c'est que j'ai dame prend B8 avec mat du couloir. Du coup en fait, dame D8 n'est pas vraiment coup de défense. Le seul coup pour défendre le cavalier, c'est de le bouger en défendant le mat. C'est-à-dire faire cavalier H5. Pour cavalier H5, j'ai eu plusieurs coups marrants. Alors moi, j'ai fait dame F3, au final, un peu par, euh, par, euh, par obligation. Hein, parce que sur dame E5, par exemple, que je pensais faire au début, attaque là, attaque là, et ben il a simplement tour B5 qui va tout défendre. Et là, je, je dois rentrer, je dois bouger ma dame, plus tard, il pourra manger B3, et en fait, j'ai un pion de Du coup, ici, à la place de dame E5, et ben je regardais aussi... Des coups comme par exemple euh, dame c3. Hein Mais en fait, dame c3, ça ne menace rien parce que le mat est défendu. Après, pion prend par exemple, pion prend et fou b4. Là, c'était la loose. Donc, encore une fois, pas possible. J'ai voulu aussi aller euh, avec madame en h3. Je dit, tiens, c'est marrant, dame h3, le fait qu'elle etc. Mais ici, eh ben, il avait f5 qui était très embêtant. Qui va en fait forcer mon cavalier à bouger. Et après cavalier G3, qui paraît logique pour changer les pièces, hein, et ben il avait le coup très joli. Cavalier F4 et Madame est complètement enfermée. Elle n'a pas de case. Vous voyez, de partout où elle ira, elle sera mangée. Du coup, euh, bon, en voyant tout ça, je me suis dit que Dame F3 était ici forcée. Dame F3 qui va continuer à attaquer le cavalier en H5. Et selon moi, qui va forcer en tout cas euh, bah, le prochain coup noir. Donc sur un coup comme G6, j'ai toujours vu Dame C3. Vous voyez que la diagonale noire s'ouvrir c'est très très chaud donc f5 pour moi était le seul coup seul coup qui attaque un cavalier qui défend aussi le sien avec sa dame donc un coup intéressant par contre quand on joue f5 faut faire attention que la structure noire euh, devient un petit peu affaiblie vous voyez que f5 c'est pas un coup quand même euh, euh, anodin quoi c'est euh, ça, ça crée quand même des, euh, des, des faiblesses donc après f5 cavalier en g3 logique et attaque ici et ici du coup, il est forcé en fait de manger en G3. Et après, cavalier prend G3, dame prend G3. De nouveau, je menace mat ici. Je menace aussi le pion E6. Il y a aussi la tour qui peut être en prise. C'est une position. Par exemple, dame F7 qui défend le mat, je mange la tour. Ok. En fois F6, il y a un clouage. G6, c'est pas un coup. Parce que j'ai dame E5 avec plein de mat de partout. Euh, donc la position n'est pas si simple, hein. vous voyez que j'ai euh, euh, un pion de moins toujours, mais j'arrive quand même à avoir des compensations dans la position avec sa faiblesse, avec les, les pions faibles en E6, F5, en case blanche, et aussi avec ses pièces qui sont un peu paralysées côté noir. Okay Ici, j'avais vu, euh, donc en fait tout ça, hein, c'est en jouant euh, le coup cavalier 4, je vous rappelle, hein, je vois un petit peu en arrière, euh, quand il m'a fait tour D3, que j'ai raté, hein, j'avais vu tout ça, euh, jusqu'à cette position où j'ai fait le coup, que vous allez voir. Tout ça, c'était en fait prévu. Euh, j'ai calculé tout ça à l'avance, parce qu'en fait, tout est forcé. Hein. Tour prend, dame prend, tout ça est forcé. Voilà, et ici, j'avais vu tour C1. Et ça m'avait l'air très fort. Bien sûr, je ne peux pas manger en C4, parce que je perdrai mon fou. Là, il peut manger en B3, tout simplement, et je, perds, je perdrai un pion, parce qu'après prise, prise, j'ai un pion de main dans la position, mais toujours un peu de jeu parce que j'ai un bon fou, il a un mauvais fou et il a quand même des problèmes sur ses pions. Après tour C1, je pensais gagner vraiment. Je me suis dit, bah, en fait, euh, s'il mange là, bah, j'ai tour C7. Et une fois de plus, regarder les pièces. Comparer un petit peu les pièces blanches et les pièces noires. Et en fait, ça m'avait l'air euh, vraiment géométrique et très, euh, très sympa pour moi. Donc encore une fois, j'ai 6, dame 5 et ça va être mat de partout. Euh, je ne vois pas trop de coups pour lui de défense. Dame G6 était le seul coup que je voyais comme défense. Mais après Dame G6, c'est bon, vous voyez qu'il y a quand même une découverte sur euh, 
la tour des 8. Donc après, tu prends G7, ou prend échec, et d'un prend B3. Là, j'ai finalement une, une finale où, euh, ok, c'est peut-être égal, mais je pense que je suis quand même mieux. Ça là m'est mal placé, le pion est faible, parce qu'il a aussi un pion isolé ici. Et euh, son roi aussi est un petit peu euh, faible, donc il y a peut-être des options où je, que je peux prendre pour essayer d'aller manger des pions. En tout cas, le roi est un peu faible, donc je pense que s'il y en a un qui joue pour gagner, c'est bien les blancs. Mais il y a quand même de grandes chances de nul, c'était clair. Euh... Donc dans la partie, en tout cas, je pensais être bien après ça, et que si jamais il ne mange pas en B3, c'est moi qui mange en C4, et j'ai une super structure, j'ai des super pièces, et du coup, j'ai un bon avantage. Donc dans cette position, on a à jouer tour D8, qui est bien joué. Si je mange en C4, il me fait tour D1 mat. Du coup, ben, pion pour C4 obligé, maintenant il n'y a plus de problème sur mon coup B2. Donc là, j'ai un pion passé, donc j'ai attaque sur le roi, pion passé. Donc là, je me vois assez bien, encore une fois, dans la partie. Tour D2 joué, donc très bien joué, il s'active. Euh, donc dans cette position, j'avais vu le meilleur coup, qui est ici, full C3. Mais euh, pour vous dire la vérité, j'avais un peu peur de donner le pion à 2. Et euh, je ne voulais pas en tout cas lui laisser ce contre-jeu-là. Euh, moi, à la place, j'ai fait Dame 5, qui est un blunder, qui a un très mauvais coup. Euh, j'ai complètement raté le coup de l'adversaire, qui était assez simple ici, qui est en fait Dame D7, qui menace de faire tour D1, échec et mat. <rire> et l'idée en fait, c'est qu'après euh, Dame D7, ben, c'est un petit peu la PLS parce que. Euh, euh, à la base, je pensais par G3. Mais ce que j'ai raté, en fait, euh, après ça, c'est qu'il eh ben, avait fou D6. Et que là, je dois partir avec ma dame. Ben, la dame maintenant défend le mat. Et quand je pars, eh ben, ici, il peut jouer fou C5. Il a récupéré la case C5. Et grosse présence sur F2. Donc là, du coup, euh, ces pièces deviennent super actives. Et moi, je suis passif. Donc ça ne va pas du tout. Mon pion passé est bloqué, il a, il a gagné l'activité, hein, donc ça ne va pas du tout. Euh, du coup, ici, il faut faire quelque chose. Hein, je ne peux pas le laisser prendre toute l'initiative. Je dois faire quelque chose. Donc là, j'ai décidé de faire cette fois ici. Forcer. Hein. Euh, donc sur tour D1, je ne m'inquiète pas trop parce que je peux toujours prendre et faire dame 1. Et au final, il y a toujours le pion ici en l'air. J'ai un pion passé, donc euh, les positions sont plutôt cool pour moi. Donc tour 3 à 2 est normal. Et sur tour prend A2, maintenant, faire C5. Donc, je commence à pousser un peu le pion passé. Donc, j'ai quand même un pion passé. La tour derrière le pion, pression sur le pion G7. Ça reste quand même intéressant tout ça. Hein. Et euh, mon adversaire a vraiment très, très bien joué. Il a fait une super partie, une super défense. Il a joué ici euh, tour A4. Euh, tour A4 qui, non seulement, menace tour C4. Tour A4 rattrape le pion, même le manger. Mais en plus, si je fais le coup ici qui est hyper évident, que j'avais prévu de faire, qui est ici fou B2, et eh ben le problème c'est que là sur fou B2, il va avoir le très 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 joli tour C4 qui gagne la partie. Ça, je l'ai complètement raté. Euh, si je mange, et eh ben il y a mal du couloir, encore une fois. Et si je bouge ma tour, et eh ben il mange en C5. Et euh, donc là, c'est quand même euh, très compliqué. Donc heureusement, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver. Et du coup, ils sont tour A4, et ben, ils font anticiper tour C4. Et le seul moyen pour anticiper tour C4, les gars, c'est de jouer fou E1. Fou E1, c'est un coup d'ordinateur, d'ailleurs c'est le premier coup d'ordinateur. Euh, L'idée en fait de fou E1, c'est que du coup, pour première chose, s'il fait ça, je peux manger. Il n'y a pas échec. D'accord euh, Deuxième chose, mon fou, bien placé ici, contrôle les cases A5 pour venir empêcher le pion d'avancer. Et aussi B4 pour revenir en jeu. Et mon fou, en fait, contrôle ces deux cases-là. Donc, je suis assez content. Je dis, en fait, mon fou, il est bien placé ici. Je gêne personne. Je vais lui ma tour pour pousser le pion. Et j'empêche pour C4. Et euh, donc là, je pensais vraiment, encore une fois, être bien. Donc, j'ai Blunder tour A4. Et c'est pas grave. Après fou 1, je reste gagnant. Ce que je pense, en tout cas. Tour 4 logique. Donc, il s'active. Moi aussi, je m'active. Menace du C6 des fois, etc. Quoique, ici, c'est 6, c'est pas encore une menace. Parce qu'en fait, euh, il y aurait d'un français 6. Parce qu'il y a encore une fois un problème sur le, le mat du couloir, hein, la surcharge de ma tour qui ne peut pas défendre à la fois le pion et le fou. 
Donc, sur dame B8, et eh ben mes noirs, ils sont en jeu roi F7. Donc, c'est un coup que j'avais euh, un peu anticipé. Euh, je pensais qu'il le jouerait. C'est un joueur très créatif, très actif, qui n'aime pas se laisser marcher dessus. Et du coup, roi F7, ben, ça libère le fou. Euh, ça joue actif, tout simplement. Donc là, il menace pour prendre C5. Tour prend et mal du couloir. Encore une fois. Donc, à chaque coup, il menace. Dame B6. Et ici, on va arriver à un moment qui est très, très intéressant. En tout cas, tactiquement, c'est hyper intéressant. Et là, j'ai calculé de très, très bonnes choses et j'étais très content de mon calcul. Euh, alors, ici, lui, il m'a joué dame, dame D5. Donc, on est là sur Dame D4. Je pensais que ça pouvait être clairement un coup pour me clouer le pion, en fait, empêcher le pion d'avancer. Et bien, j'avais calculé ici, regardez bien, Dame B7. Donc, échec pour me déclouer et pousser le pion. Sur Dame B7... Moi, j'ai pensé à roi G6, que ce clou, c'est quand même dommage. Roi G6, son roi, il est plutôt safe ici. Et après C6, je pensais à fou C5. Et fou C5 menace tour prend E1, échec, élimination du défenseur. Tour prend, d'un point F2, échec, et ensuite d'un point mat. Donc ça, je l'ai vu, et je me, je me suis arrêté à dame B1, où en fait, je défends la tour, je défends la première rangée, je défends tout. Et je garde mon pion qui va avancer. Cette position, j'avais beaucoup de mal à la juger euh, pendant que je jouais. Dans cette position, j'avais plus que 4 minutes à la pendule pour jouer encore 5 coups pour arriver au, au 40e coup et recevoir une demi-heure de rajout au temps. Euh, donc, beaucoup de mal à juger, à juger la position. Ça m'a l'air hyper intéressant. Et je pense tout bien pour moi. Son roi est quand même faible. J'ai un pion de cas de la dame. Lui, il est actif, mais bon. Pas clair comme position hein, à juger. Hein. Donc, lui, il m'a surpris, il m'a joué Dame D5. Bon, je n'ai pas compris pour l'instant. Enfin, il veut juste manger là, hein, donc moi, je, je, je pousse. Et en cette position, il m'a joué le coup euh, Fou D6. Donc, première fois qu'il me surprend. Ici, les gars, je l'avais vu, j'avais calculé pas mal de choses. J'avais calculé euh, Tour C4, calculé Dame C4, Calculer fou C5. On va regarder un petit peu de chaque coup. La tour C4, ici, était intéressant pour moi. Et sur tour C4, j'avais vu le gain, qui est très très joli. C'était ici, tour prend C4. Et sur dame prend C4, attention, je ne joue pas ici C7. Parce que sur C7, il a ici dame C1. Et là, je ne gagne plus. Parce que si je fais déjà dame A5 pour défendre le fou, tout simplement, il va jouer fou D6. Et là, le pion va être perdu. Le seul coup sur Dame C1, c'est de jouer roi ici, pour empêcher du coup fou D6. D'accord Mais après Dame C4, roi G1, Dame C1, c'est nul. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas le laisser euh, euh, manger le coup ni rien. Donc ça, c'est nul par perpétuel. Euh... Mais ici, sur Dame C4, j'avais vu le très très joli coup, regardez bien, Dame B7, échec. Vain. Tercaler l'échec avant de faire C7. Et la grande idée, c'est qu'une fois qu'il bouge le roi, par exemple, roi G6, ben là, je peux jouer C7. Et la grande idée, c'est qu'après Dame C1, comme tout à l'heure, ben là, tout simplement, je peux faire G3. Le pion, je peux l'abandonner dans, dans celle-là, parce que ma dame contrôle la belle diagonale blanche, qui fait que son dame prend fou. Voilà, il n'a pas d'échec. Parce que je mange, et après, je fais dame. Donc, le fou ne pourra pas contrôler... Euh, euh, contrôler la case, euh, la case blanche en C8. Euh, fou et, euh, fou et 5 pardon, est une possibilité pour essayer de mater ici. Mais là, j'ai plusieurs gains. Par exemple, C8 dame, c'est une possibilité. Dame prend F2, échec, voilà. Dame F1, dame G2, et abandon. J'ai une dame de plus, euh, ça va gagner. Euh, je peux aussi, à la place de jouer euh, dame, faire dame F3. Parce que le pion, il ne peut pas l'empêcher la dame. Et euh, après, fou prend F2. Hein, et ben là, exactement, dame aussi, dame g1, roi h3, tout ça. Donc, tout ça, je l'ai vu pendant la partie. Donc, je suis assez content de mon calcul. Je suis assez. Euh, euh, oui, par, par rapport à la différence. Hein, juste c7, ça, g3, ça, ça, échec. Et là, euh, sûrement, il en annule pas. Hein, ça, ça va être nul. Parce que le pion, encore une fois, il n'est pas rétable. Et. Euh, mais du coup. En faisant dame B7 en premier, ici, ça gagnait. Donc tour C4 gagne pas. 
un père pour les Noirs. Dame C4 aussi, il faut regarder. Parce que regardez, Dame C4, tour prend C4, il y a Mat. Mais là, j'avais vu que sur Dame C4, j'avais tout simplement Dame B1. Ce qui permettait en fait de défendre tout. Première rangée, ma tour. Et d'appuyer ma tour qui, elle, va pousser le pion. Donc après ça, j'avais vu tour prendre un forcé. Et Dame prend là. Et là, j'ai quand même une qualité de plus. Donc il a certes deux pions pour la qualité, mais son roi un peu faible. Et les pions aussi qui peuvent aussi être faibles. Je pense qu'ici, la position est quand même avantageuse pour les blancs. Et euh, probablement euh, gagnante. Il faut travailler, hein, mais je pense que ça peut, euh, ça peut gagner. Euh, du coup, euh, ça, ça, ça ne va pas. Moi, je menace ça, quoi. Et fou C5. Euh, et, et le coup que j'avais vu, donc j'avais anticipé Dame cet échec. Roi ici. Et H3, qui part enfin le bas du couloir, empêche aussi tour G4. Et maintenant, ma menace, ça va être échec. Il n'aurait pas tour G4 au pion H3 que j'aurais mis ici. Donc, dame G3 échec, celui de C7, c'était mon idée. Et, euh, et ici, ben, je ne sais pas ce qui se passe, c'est hyper compliqué. Je pense être gagnant, mais, euh, mais euh, c'était compliqué. Euh, donc lui aussi il me joue fou d6, un coup que je n'avais pas du tout anticipé. Dans cette position, il nous reste euh, tous les deux environ euh, 2-3 minutes. Et euh, j'ai tout repris. Hein. Euh, je ne l'ai pas vu. Du coup. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait C'est bizarre. Donc là les gars, j'ai fait un coup qui, euh, qui avait l'air euh, très très fort. Mais en fait, eh ben, j'ai Blender ici. Euh, j'ai joué ici C7. D'accord Donc euh, à la place de C7, j'aurais dû faire G3 qui part tout le bas du couloir, qui tue un petit peu son fou. Et après, par exemple, fou c5, manger à 6. Là, j'ai une position qui est probablement euh, gagnante, parce que j'ai un pion qui va à da, mais c'est euh, très très dur pour lui de, de, de le parer. Moi, j'ai fait ici le coup c7 à la place, parce que j'ai vu une variante. Je me suis dit, euh, si jamais ici, il joue le coup euh, tour c4, maintenant, ben là, j'ai tour prend c4. D'un prend C4, d'un prend D6, je gagne. Je me suis dit, si je joue ici le coup, Dame C4. Qui, encore une fois, comme tout à l'heure, tour prend C4, je suis mat. D'accord Tour ici est une possibilité. Mais là, j'avais vu un coup qui avait l'air encore plus fort que ça. Regardez bien, c'était le coup Dame B7. En fait, je me cache ici, derrière le pion, pour menacer promotion Dame à la découverte. Et en fait, euh, bon, après Dame C1, il perd parce que je fais Dame sur échec. Et le prochain coup, je mange là et je défends le fou euh, E1. Et euh, donc, tour prend bien forcé, tour prend, Dame prend C7. Et cette finale, bon, j'ai euh, euh, deux pions de moins, mais une qualité de plus. C'est intéressant. Il euh, n'y a que moi que je peux gagner, bien sûr. Pas sûr que je la gagne, mais en tout cas, euh, position que je peux euh, un peu euh, mettre pression quoi, avec les blancs. Et euh, donc j'avais vu ça, j'étais content. Et du coup, en fait, euh, donc moi je fais Dame C7 et je me suis dit, mon adversaire il a sûrement raté que sur ça il y a Dame B7. Vu que c'était un coup euh, très joli et très dur à avoir anticipé, surtout avec peu de temps à la pendule, je pensais que mon adversaire avait raté Dame B7. Et du coup, je le joue tempo. Et, euh, et là, il me joue un coup que je n'ai pas du tout, alors pas du tout vu, c'est ici Dame E5. Dame E5 ici. Euh, bah, je ne l'ai pas du tout vu. Il menace Mat, il menace d'un point H2 et Mat. Ça, je ne l'ai pas du tout vu. Euh, il me reste à la pendule une minute. Et, euh, et je pense avoir Blunder. Je pense, je pense être perdant. Du coup, dans cette position, je commence à tilter et me dire je suis vraiment une, je suis vraiment une chèvre. Et euh, c'est le cas d'ailleurs. <rire> Mais l'ordinateur ici me sauve. Et il trouve une grosse, grosse, grosse défense pour les blancs qui est bien sûr. Euh, introuvable pour un humain qui est ici le jeu le coup euh, roi f1 roi f1 coup de l'ordi euh, introuvable donc roi f1 bien sûr j'y ai pensé mais après d'un prend h2 menace mat euh, bon il faut trouver une bonne idée quand même hein. et là f3 que j'ai euh, bon c'est le truc que j'ai pas vu avec une minute à la pendule hein. euh, f3 dame h1 dame g1 forcé il a tout en l'air en fait. Hein. Je connais la dame, la tour. Et, euh, et après d'un prend G1, reprend G1 ici. Tour prend E1, tour prend E1, fou prend C7. Euh, maintenant, je pense que c'est quand même les noirs que je pour gagner. Hein, il a quand même trois pions pour la qualité. 
mais il y a quand même un monde où je, où je me défends. Quoi, hein. Je ne suis pas encore perdu. Hein. Tour là, tour là, et jouer actif. Je peux peut-être la tenir. Mais bon, c'est euh, pas simple. Mais je peux la tenir. En tout cas, ce que j'ai fait, ben, ça perdait. Parce que là, je en tilt. Je pas, euh, pas vu ça ni ça. Donc là, il faut se défendre. Hein. Donc j'ai fait G3. Il mange le fou. Je mange, d'un prend, voilà. Donc j'ai un peu de chance dans toute la vente là. C'est que là, il comme ça en l'air. Hein. Et ça qui est menacé. Et malheureusement, eh ben, il ne pourra pas défendre le terrain en même temps. Donc si la dame ici, je mange là. Euh, vous voyez, en fait, il ne peut pas défendre. Donc à un moment donné, il va être obligé de manger, euh, de manger en C7. Il m'a fait échec. Il a mangé là. J'ai mangé ici. Et cette position qui est perdante, hein, théoriquement. Hein. J'ai deux plans de noir. En finale de dames. Son roi, il est bien. Je n'ai pas d'échec. J'ai quand même réussi à poser des problèmes. Donc, euh, on va continuer rapidement hein, pour voir ce qui se passe. J'ai fait ça pour attaquer le pion, pour forcer en fait un petit réseau de maths. Avec euh, Dame David, attaque encore une fois le pion. Et, euh, et sur un coup comme A4, faire H4. Et le mettre un petit peu en réseau de maths. Et du coup, compliquer un petit peu les choses. Je suis d'accord que ma position est perdante. Mais je cherche juste en fait à avoir euh, une complication. Par exemple ça, peut-être ça, vous voyez il aurait deux pièces en prise, il ne peut pas tout défendre avec ses pièces, c'est pas si facile. Et donc du coup, ben, ça a payé tout ça, parce qu'après dame échec, roi là, dame là, il menace bien sûr d'échanger les dames, ce que je refuse à tout prix. Euh, F4, échec, et il me donne le pion. Donc là, je récupère un pion, mon, 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 mon roi qui s'est ouvert, mais c'est pas grave, c'est une finale. Euh, J'ai toujours des échecs possibles à chaque fois, et un petit réseau de perpétuel. Même si je ne suis pas trop euh, euh, confiant dans cette position. Et on continue un peu la partie. Moi, je sens qu'il fait des erreurs. Et là, dame F3, c'est l'erreur ultime. Qui, en fait, est troc le pion A contre le pion H. C'est une très, très grosse erreur de sa part. Qui aurait dû lui coûter euh, bah, le gain de la partie. Euh, parce qu'ici, sa position, elle est quand même largement mieux. Il a un pion passé A. C'est très sa force. Donc là, il faut qu'il essaie de, de trouver un, un moyen de, de mettre la dame ici et de pousser un peu les pions tout en évitant un petit peu les échecs, ce qui n'est pas facile. Mais dame F3, ce n'est certainement pas le, le meilleur coup pour jouer. Parce qu'après, dame prend un 5, dame prend un H3, dame E5. Euh, la position ici, elle est, euh, je pense, nulle. Je pense qu'elle est tenable pour les noirs. Parce qu'il m'a fait dame F5, dame E3. Et en fait, eh ben, il ne peut pas pousser là parce que je mange. S'il pousse là, je mange. Chaque coup de pion, moi, je vais toujours manger. Et mon roi, il est défendu. Quoi. Vous voyez, le pion H peut avancer, mais tout seul, il ne va rien faire. Donc, euh, il m'a fait échec, voilà. Donc là, je fais échec. Échec. Je reviens. H4. J'attends. J'attends. Échec. Échec. J'attends. Vous voyez Donc là, on tourne un petit peu. Et puis là, j'ai une position où bah, je suis toujours mal autant. Hein. J'ai encore une fois, euh, ici, très peu de temps à la pendule. Et euh, j'ai fait une grosse, grosse erreur à venir. Donc, croix G4, c'est ici ma grosse erreur. Là, je perds la partie en un coup parce que j'ai complètement gaffé. En fait, j'ai euh, vu une position dans ma tête qui faisait nul. Sauf que j'ai oublié un gros détail. Et, euh, et du coup, on va la regarder. Euh, pour faire nul ici, c'est assez simple. Ben, là, je peux juste, juste, juste roi G2. Hein nul parce qu'en fait, euh, bah, si tout cela, je mange. Donc, je ne peux pas le faire. S'il mange en F4, je mange en E6. Et en fait, ben, il n'a pas grand-chose à faire. Quoi, parce qu'il va bouger le roi. Et là, juge j'attends. Hein. Et il ne peut rien faire de spécial. Vous voyez, là, il y a ça en l'air. Si je mets le roi en H6, par exemple, ben, je fais échec. Voilà. Et là, en fait, je vais attendre. Hein. Je vais attendre. Quasiment tout fait nul. Parce que ben, les échecs, ok, je fais ça. Et il n'a rien d'extraordinaire avec ses pions. S'il pousse le pion en G, il y aura encore plus d'échecs euh, pour les blancs. Donc, cette position, elle est, euh, elle est nulle. Elle est nulle. Il y a trop, trop d'échecs. Euh, en tout cas, en pratique pour moi, c'est le rêve d'avoir cette position. Vu ce que j'avais avant comme, comme finale. Mais moi, ce que j'ai fait ici, j'ai fait ici F3. Et c'est le dernier gros bleuneur de la position. Euh, F3, c'est très très mal joué, bien sûr. J'ai vu que sur Roi H5, en fait, j'attendais. Et dans ma tête, ben, il n'avait aucun moyen de pouvoir passer. quoi. C'était fini, c'était nul. Et parce que Dame G3 est impossible, parce que je défends, etc. Et qu'il ne peut pas pousser le pion parce que je mange. Et à chaque fois, il y a plein d'échecs. Et il y a aussi ça en l'air, si elle s'en va la dame. Donc dans ma tête, c'était nul facile. 
Et en fait, j'ai complètement raté, encore une fois, qu'ici, euh, eh ben, il peut transposer avec Dame G3 dans une finale 2 contre 2, mais avec des pions doublés. Et du coup, quand j'ai fait F3, donc j'ai peu de temps à la pendule hein, pour ma défense, hein, euh, j'ai raté cette astuce de Dame G3, qui fait qu'en fait, je perds. Et en plus, cette finale, je ne suis pas très très loin de vraiment la tenir. En fait, euh, cette finale-là, si vous mettez le pion en E5, le pion en G5, et que vous laissez le trait haut noir, eh ben, elle est nulle, cette position. Parce que sur G4, par exemple, j'aurais pu en prendre, on va prendre les rois là, et cette finale de pion, elle est nulle. Et à la place, sur, euh, sur euh, ben, E4, puis on prend, on va prendre G3, c'est la même finale. Et en fait, la finale serait nulle si le trait était au noir et que les deux pions étaient en E5, G5. Et euh, donc, dans la partie, c'est ce que j'ai essayé de, re de retrouver, mais au final, euh, j'arrive pas, quoi. Vous voyez, j'arrive pas. Là, il faudrait que, que je puisse jouer ça et ça, ça serait nul. Mais euh, du coup, bah, non. malheureusement, euh, il fait le toit avec le roi et, et le pion avance. Donc, abandon cette position. Donc, partie assez intéressante, en vrai. Euh, j'ai perdu. Hein, donc, oui, je ne je montre pas que des parties que j'ai gagnées sur YouTube. Euh, mais une partie assez intéressante, je suis assez content de ce que j'ai réussi à, à, à faire dans cette partie. J'ai créé. Parce que ce, ce tour D3, tour G3, sacrifier le pion et attaquer, je suis quand même assez content de moi. Malgré tout, vous voyez, euh, c'était quand même assez compliqué. Pas mal de choses euh, euh, jolies dans cette partie. Et, euh, mais bon, euh, quand même des, des erreurs de, de calcul, mais plutôt une belle partie. Donc, euh, même si j'ai perdu la partie, bah, niveau calcul, niveau ce que j'ai créé, c'est pas mal. Donc, un peu de bon augure, les gars, pour essayer de, de passer euh, euh, maître personnel. Vous savez que euh, la série de vidéos, là, c'est Road to Emmy pour passer à 2400 Hello. Euh, euh, donc ça c'est une partie que j'ai fait il y a quelques mois quand j'étais descendu à 2280 à peu près j'avais fait une grosse grosse descente aux enfers mais là actuellement on est remonté à 2380 donc on a pris 100 points par rapport à cette partie hein, qui, qui a été jouée c'est exactement je vais vous dire je crois que c'était en, euh, en je sais même plus en fait en février, euh, février je crois ou janvier non, février, je crois. Février, j'ai joué cette partie. Février, donc il y a quand même quelques mois. Donc, euh, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, cette année, ça vous aura plu. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vite vous abonner sur la chaîne. Et puis laissez des commentaires, hein, si ça vous plaît. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.